നമസ്കാരം അസാധ്യവാദ്യയുടെ നൈറ്റ് ഇൻഷിക് സ്വാഗതം നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ ജനം ഏറ്റെടുത്ത് കേരളൈസ് എട്ടായിരം ടൺ സംഭരിക്കും ശാസ്ത്രം ചെറുചരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രൊഫസർ പാപ്പൂട്ടി ചിലയിൽ വോട്ടർമാർ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജമായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഇലക്ട്രൽ ബോർഡ് അനുമതിക്കാൻ പിന്നാലെ പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിലും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം പള്ളി വികാരിയുടെ മണിപ്പൂർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരമുട്ടി സുരേഷ് ഗോപി പ്രചരണത്തിന് അവധി നൽകി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി സ്കൂൾ യൂണിഫോം കൈത്തറി നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വിതരണം നാളെ മുതൽ അശ്ലീല വീഡിയോയും ഫേക്ക് ഫോട്ടോയും നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്രോഡ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശബരി കെ റൈസ് പദ്ധതിയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംബന്ധിച്ച രണ്ടായിരം ടൺ അരിയുടെ വിൽപ്പന രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും എട്ടായിരം ടൺ അരി വീണ്ടും സംഭരിക്കാൻ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു സപ്ലൈകോ വഴി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങൾ കെ റൈസിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജയ അരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയും കുറുവ മട്ട അരിക്ക് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് വില കാട് ഒന്നിന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് നിലക്കുക കിലോക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ പതിനൊന്ന് പൈസയും നിരക്കിൽ വാങ്ങുന്ന അരിയാണ് പതിനൊന്ന് രൂപ പതിനൊന്ന് പൈസ കുറച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മട്ട അരി കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് സംഭരിക്കുക സപ്ലൈകോ കെ റൈസ് എന്നെഴുതിയ തുണി സഞ്ചിയിലാണ് അരി വിതരണം വൻകിട കമ്പനികളുമായി വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന സപ്ലൈകോയുടെ ബ്രാൻഡ് ഉയർത്താനാണ് പ്രത്യേക പാക്കൽ നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ ജയ അരിയും കോട്ടയം എറണാകുളം മേഖലകളിൽ മട്ട അരിയും പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് മേഖലകളിൽ കുറുവ അരിയുമാണ് കെ റൈസ് ബ്രാൻഡിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യവും സുഖവുമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ജില്ലയിൽ സജ്ജമായതായി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുണ്ട് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ ജില്ലയിൽ അറുപത്തിയാറ് സ്കോഡുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രകാരം ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് വോട്ടർമാരാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് പുരുഷന്മാരും പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളുമായി സ്വന്തം ലേഖിക അശ്വന കുടിച്ചിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ നാല് വരെ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാം ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും കാസർകോട് വടകര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടു വീതം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് കൂടാതെ പുതിയ ഏഴ് ഓക്സിലറി പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ശുപാർശയും ചീഫ് ഇലക്ടർ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് രണ്ട് ധർമ്മടം രണ്ട് മട്ടന്നൂർ രണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഒന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് പുതുതായി ഓക്സിലറി പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ശുപാർശ നൽകിയത് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ലൈവ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിനും കൌണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡറിനുമായി ചിന്മയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഭരണാധികാരിയായ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കമുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ തടയുന്നതിനായി ശക്തമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സൈബർ വിംഗിന്റെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരമാവധി നേരിട്ടെത്തി തന്നെ വോട്ട വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം പോസ്റ്റൽ വോട്ട് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കലക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു പൂർണ്ണമായും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും 
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശിവപ്രകാശൻ നായർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി പോലീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അജിത് കുമാറാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത് കരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കാപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും റൂറൽ എസ് പി എം ഹേമലത അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കലക്ടറേറ്റിലും പോലീസിലും പ്രത്യേക സെൽ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റൂറൽ എസ് പി അറിയിച്ചു ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ പാപ്പൂട്ടി പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസ് ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സുകളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യത്തിനും വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ശാസ്ത്രബോധമുള്ള യുവതലക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ പാപ്പൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു തെരഞ്ഞെടുത്ത കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ശാസ്ത്ര സംവാദ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് പരിപാടികൾ കോളേജ് യൂണിയനുകൾ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവസമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പസ് ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ പി ബാബു അധ്യക്ഷനായി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമായ കെ ജിതേഷ് എം വി ഷനോജ് പരിഷത്ത് ജില്ലാ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുധാകരൻ എന്നിവരും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു എസ് എം കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കെ സാരംഗ സ്വാഗതവും എസ് സായന്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് അഴിമതിക്ക് പിന്നാലെ പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചും സംശയമുന്നയിച്ചു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പി എം കെ എസിലും അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം കോവിഡ് സമയത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്കായി കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി ലഭിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നോട്ടത്തിലുള്ള പി എം കെ എസ് പദ്ധതിയും സംശയങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ആശ്വാസ നിധി എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിലേക്ക് വ്യവസായികളടക്കം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് സമയത്താണ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം പി എം കെ എസിൽ ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങളോ ആരൊക്കെയാണ് ദാതാക്കൾ എന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ റിയലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ഞൂറ് കോടി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൂറ് കോടി പേടിഎം അഞ്ഞൂറ് കോടി ജെ എസ് ഡബ്ല്യു നൂറ് കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് കോടികളുടെ കണക്കുകൾ ചൈനീസ് കമ്പനികളും പണം നൽകിയത് സംശയം ഉയർത്തുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് ഡിങ്ടോക് മുപ്പത് കോടിയും ഷവോമി പത്ത് കോടിയും വവൈ ഏഴ് കോടിയും വൺ പ്ലസ് ഒരു കോടിയും നൽകിയതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊതുമേഖലയിലെ മുപ്പത്തെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയും പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയും പി എം കെ എസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം പി എം കെ എസ് സി എ ജി പരിശോധനയ്ക്കും വിവരാവകാശ രേഖയ്ക്കും പുറത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം പൊതുപണം അല്ലാത്തതിനാൽ വിവരാവകാശത്തിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിയാണ് പി എം കെ എസിലൂടെ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ മണിപ്പൂർ വംശഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പള്ളി വികാരിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരം മുട്ടി തൃശൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപി അവനിശ്ശേരി കത്തോലിക്ക ഇടവകയിൽ വോട്ട് തേടി എത്തിയപ്പോഴാണ് വികാരി ഫാദർ ലിജു പാലിശ്ശേരി മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ സുരേഷ് ഗോപി സ്തംഭിച്ചു നിന്നു തുടർന്നും വികാരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി മണിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കാത്തതും അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിയ ദുരന്തങ്ങളും ഒന്നൊന്നായി വൈദികൻ പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വൈദികനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായില്ല തുടർന്ന് പ്രകോപിതനായി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വൈമനസ്യമുള്ളതിനാൽ തൽക്കാലം പ്രചരണ രംഗത്തു നിന്നും അവധിയെടുത്ത
നെയ്ത്ത് കൂലി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും കൂലിയായി പത്ത് കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചത് റംസാൻ ഈസ്റ്റർ വിഷു ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുക ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും ബാക്കിയുള്ള തുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദിക്കും ഈ അധ്യയന വർഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം മീറ്റർ സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം സംസ്ഥാനത്തെ യൂണിഫോം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്ന അധ്യയന വർഷത്തെ യൂണിഫോം വിതരണം രണ്ടായിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും ഫ്രോഡ് രാഷ്ട്രീയമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നടത്തുന്നതെന്ന രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ അശ്ലീല വീഡിയോയും ഫേക്ക് ഫോട്ടോയും നിർമ്മിക്കലും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കലുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ വിദേശത്ത് പോയി പണം പിരിച്ചയാളാണ് വി ഡി സതീശൻ ആ പണം കൊണ്ട് പക്ഷേ വീടുകളൊന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല പുനർജനിയുടെ പേരിൽ പിരിച്ച പണം സതീശൻ എന്തു ചെയ്തു നിയമസഭയിൽ ആരോപണം വന്നിട്ടും സതീശൻ മറുപടി നൽകിയില്ല സതീശൻ ഡൽഹിയിൽ ബി ജെ പിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ആളാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉള്ളത് സതീശനെതിരെ ഇ ഡി എന്താണ് അന്വേഷിക്കാത്തതെന്നും ഇ പി ചോദിച്ചു തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ എന്ന പേരിൽ വ്യാജ അശ്ലീല വീട് ഇറക്കിയത് സതീശനാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ തലവെട്ടി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ തലവെച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചത് വി ഡി സതീശനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാര്യയുടെ തലവെട്ടി മാറ്റി ഫോട്ടോ വെച്ച് വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതാണ് സതീഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയ ഫോട്ടോ പ്രചരിക്കുന്നതിൽ തന്റെ ഭാര്യ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിന്റെ കഷ്ടകാലമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു യു ഡി എഫ് കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കാൾടെക്സ് പഴയ സിൽക്കോൺ ഷോറൂം കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു കെ സുധാകരൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പി എ നാരായണൻ അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി പി ടി മാത്യു അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ സി എ അജീർ ഇല്ലിക്കൽ അഗസ്തി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജയൻ ടി ഒ മോഹനൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കല്ലായി പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ രാജീവൻ എളയാവൂർ കെ പി സാജു അഷ്റഫ് പറവൂർ സജീത് മാറോളി അലൂഷ്യസ് സേവ്യാർ വി വി പുരുഷോത്തമൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കാവായി എം പി മുഹമ്മദ് അലി സഹദുള്ള ശ്രീജ മഠത്തിൽ കെ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാലാണ് പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റം ജനങ്ങളിൽ അലിഞ്ചേർന്ന് എം വി ജയരാജൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മാസത്തിലേറെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാം ഘട്ട മണ്ഡല പര്യടനമാകുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങളിൽ അലിഞ്ചേർന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വി ജയരാജൻ ജയിക്കാൻ ജയരാജൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മണ്ഡലത്തെമ്പാടം ഉയർന്നതോടെ പര്യടന വേളയിൽ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവരെ ജയരാജൻ ചുറ്റും കൂടുകയാണ് ബുധാഴ്ചത്തെ പര്യടനം അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ കപ്പക്കടവ് സിൽക്കിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പള്ളിക്കുന്നാണ് സമാപിച്ചത് നിരവധി കുടുംബ യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു സി പി എമ്മിന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചടിയൻ ഗോവിന്ദന്റെ വീട്ടിലെത്തി ചടിയൻ ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് പര്യടനം തുടങ്ങുന്നത് നാളെ പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ജയരാജന്റെ പര്യടനം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദി വാർത്ത സമാപിക്കുന്നു നാളെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം